我怎么人就在沙特了呢？我怎么和一个沙特人结婚了？还生出了半个沙特人。今天出去玩，大门上厕所，我和肉肉在外面等他，看着身边人来人往，全是陌生人，环境嘛也不熟悉，发了几秒钟的呆而已。那一下子思绪万千。你说人与人之间的缘分就那么拆不散打不烂的？这位大哥出生在离我几千公里以外的沙特阿拉伯，他爹也就是我公公，硬是要自费把他塞到中国去留学。零九年去中国留学的阿拉伯人真少、啊，结果这位少爷不但认真读书顺利毕业，还找了一个那么好的老婆，就是我。家世清白，颜值也不赖吧？这些都是我公公。算出来的吗？对婚姻没有什么向往，结婚生子也没什么兴趣，把身边的异性清理的干干净净，像某种仪式一样，就是为了迎接他的到来。不，他们的到来。从第一次到沙特阿拉伯探亲的忐忑不安，到如今，就算把我放在一堆语言不通的沙特阿拉伯人中间，我也不会有任何的压力。我们必须要适应那种随着环境的不同，让自己强行适应。从我和大龙认识以来。大小转折困难都没停过，但我们俩面对这些东西，从来不觉得这些都是负面。只要还有机会复盘，每一次都是你成长的经验。好在呢，不管什么事情，我们俩都会去有商有量的去讨论。最近啊，我们中沙两家人产生了一个热议话题：小肉姐在哪里上学？在什么国家上学，上什么类型的学校？毕竟五岁半了，之前我们可以一直赖着，因为孩子还小，身边的人都觉得不可思议。五岁半了，你们还没规划吗？我感觉我老公一点都不急，我心里有点急，但没那么急，但是我装的一点都不急。孩子动我们就得动，我们一动，公司内部就得动。但是我先表明一下我的态度啊，我是真的不想带着孩子一起卷。我这人吧，含大含沙可以。你让我去辅导作业，我宁愿出去扛十吨米。我老公更不用说了，他恨不得觉得他女儿自己看书都可以看明白。当然，就凭我对肉姐的了解，就算不是学霸，他也不可能是学渣。难道读书？没有天分这一说吗？擅长和不擅长，它就是有区别的。他不擅长读书的人，死记硬背，天道酬勤的把书给读完了。进入到社会以后的现实学科，社会也会教你怎么做人。我能够传承给我女儿的，就是教她怎么做人。做一个懂得自我保护、三观正的人，又是一个成年人的抉择。好了，散会。